ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நடத்திற்கு கேடு விளைவிப்பதாகும் முடிவு பண்ணியாச்சு எதுவும் யோசிக்க வேண்டாம் 
யோசிச்சா எதுவும் பண்ண முடியாது சீக்கிரம் வாங்க வாங்க வா சார் உங்களுக்கு ரெண்டு டிக்கெட் கொடுத்துருங்க கொடுத்த காசை திருப்பி கொடுக்க வக்கில்ல நீ எல்லாம் கடை நடத்துற நாளைக்கு சேர்த்து கொடுத்துருண்ணா சிகரெட் குடிக்க வாங்க வாங்க சீக்கிரமா உள்ள வந்து உட்காருங்க எல்லாம் நினைச்ச மாதிரியே நடக்கும் எங்க சார் பெங்களூருக்கு மூணு டிக்கெட் நான் கொடுக்குறேன்டா போயிட்டு வர்ற எல்லா செலவையும் நான் பாத்துக்கிறேன்டா நீ எதுக்கும் பயப்படாதம்மா தைரியமா இரு அந்த பக்கம் யாரும் தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க ஒண்ணுல கொஞ்ச நாளவே அவளோட நடவடிக்கை எதுவும் சரியா இல்லன்னு எனக்காவது உன்ன கொண்டு வந்து இப்படிதான் நிப்பாட்டுவானே எனக்கு அன்னிகா தெரியும் ஆதி அவ ஏதாவது பண்ணிக்க போறா ம் நீ தான சொன்ன அன்னிகே தான் பெரிய பருப்பு மாதிரி தகுர்னே என் பண்ண ஒரு பாப்பா மாதிரி வயல்ல வேர்ல ட்ரிக்கி வச்சா கூட சாப்பிட தெரியாதுன்னு இப்போ என்ன பண்ணப் போற என்னாச்சு வா போய் கம்ப்ளைன்ட் குடி என் பொண்ணை அவனோ கொத்த அண்ணு புட்டா இன்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு எனக்கு எதுவும் தெரியலனே போய் பலம் பேச முடியாது நாளைக்கு வந்து பாரு அது இல்ல உங்க தங்கச்சி பெங்களூர் <laughs> 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 எல்லாமே நடக்குமா தயவு செஞ்சு இதுக்கும் பயப்படாத நம்ம நினைக்கிறது கண்டிப்பா நடக்கும் இப்ப தூங்க
ஒருமே <laughs> 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 இந்த காலத்து பசங்களை நம்ப முடியாது இல்ல அதுதான் அப்படின்னு யார் சொன்னது பக்கத்து வீட்டு காவேரி இங்க பாருமா நான் உன்னோட பையன் நான் எப்பவுமே தப்பான வழிக்கெல்லாம் போக மாட்டேன் தேவையில்லாம நீ ஏன் கவலைப்பட்டு இருக்க சரி வாமா பயங்கரமா பசிக்குது வந்து சாப்பாடு போடுவா வாமான்றல்ல வியாபாரம் நல்லா நடக்குதுன்னு ரெண்டு லட்சம் கொடுத்து கான்ட்ராக்ட உன் பேர்ல மாத்திட்டியாம இப்ப இவன என்ன பண்ணலாம் என்னடா பண்ணலாம் இவன ஏய் என்னடா பண்ணலாம் ஏதாவது சொல்ல இனிமே இந்த மாதிரி எவ்வளோ பண்ணக்கூடாது என்கிட்ட வளர்ந்தவன் உன்ன நான் பார்க்கவே விரும்பல விட்டுலாமா பாவம்ல ஒன்னு ரெண்டு பத்து வரைக்கும் என்னவன் அதுக்குள்ள இங்க இருந்து ஓடிட கேக்குதா பத்து பாவப்பட்ட ஜென்மம் சாகரத்துக்குனே பிறந்திருக்கு அல்ப காசுக்காக அநியாயமா உயிர விட்டாண்டா ஆ இன்ஸ்பெக்டரா ரெட்டியார் கோலத்தில் ஒரு கோலை வந்து போட்டோ எடுத்துங்க ஆ ஜனங்களுக்கு நம்ம மேலே பயம் இருக்கணும்னா அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு போட்டு தள்ளினே இருக்கணும் அதுலேயும் நம்மளே தப்பண்ணா தப்பு நான் பின்னா ஹலோ அங்கிள் ஆ வாஜிவா 
रमेश स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट आई टी उदी मेरे அதனால நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளு. உன் வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் பயந்துடாத. அந்த பிரச்சனையை எப்படி சமாளிக்கலாம்னு நிதானமா யோசிச்சு வாழ்க்கையில முன்னேறி போ. ஜீவா, உன் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன வேலை வேணாலும் பண்ணு. அதனால இந்த ஊர் மக்களுக்கு ஏதாவது நன்மை இருக்கணும். அவங்களோட வாழ்க்கையில ஒரு நிமிஷமாவது உன நினைச்சு பார்க்கணும். ஊர் மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நீ முன்னாடி வந்து நிக்கணும். இந்த மாதிரி எதிர்த்து போராடும் போது பிரச்சனைகள் வரதா செய்யும் நீ அதுக்கெல்லாம் பயப்படாம எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் தாண்டி போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி போகுறதுக்கு தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் உன்கிட்ட வேணும் இதெல்லாம் நீயும் என் பையங்கறதனால சொல்றேன் உங்க அப்பா உயிரோட இருந்திருந்தா இதே தான் சொல்லிருப்பான் போலமா ஆ போல ஜீவா अंकल நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு தானே தைரியம் தைரியம் பி பிரேவ் அண்ட் போல்ட் ஓகே பை அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம்டா என்னன்னு கேட்க மாட்டேன் என்னன்னா அது நம்ம பிரின்சிபால் ஒண்ண மட்டும் அதாவது தனியா ஒண்ண மட்டும் வர சொல்லி இருக்காரு ஏன்னு கேட்க மாட்டேன் ஏனா அது ஓங்கிட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டீல் பேசணும்ங்கறாரு ஆ சரிங்க ஓகேனா டீலா டே குண்டா சினிமாவே பார்த்தத இல்லையா நீ ஏன் என்ன மாதிரி வில்லன்களுக்கு முதல்ல நீ ஸ்டூடெண்டோட ஸ்டூடெண்டா இருந்து அவங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்து அவங்க சுக துக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டு அவங்களோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ற ஒரு நல்ல லீடரா இருக்கணும் நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு இந்த ரிப்போர்ட் யாருதுன்னு தெரியுதா தெரியும் சார் லோகேஷ் தான் கரெக்ட் அது போன மூணு மாசத்தோட ரிப்போர்ட் நைன்டி செவன் பர்சன்ட் மார்க் இதுவும் அதே லோகேஷோட இந்த செமஸ்டர் மார்க் டோட்டலாக எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் நூறு மார்க்கை கூட தாண்டல ஏ சார் இதுக்கான பதிலை நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது உன்னோட கடமை ஜீவா மூணு மாசத்தில் லோகேஷுக்கு என்னாச்சு இந்த பிரச்சனை லோகேஷுக்கு மட்டும் இல்லை மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஒழுக்கம் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நம்ம காலேஜோட மரியாதையை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு உங்ககிட்ட தான் இருக்கு उन्द्र <laughs> 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 
நீ ஏன் கேன்டீன் நடத்துற உனக்கு ஏன் கல்யாணம் ஆகல எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்றத எல்லாரும் கவனமா கேளுங்க என்ன <laughs> 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 எனக்கு <laughs> இது காலேஜ் ரா நான் என்ன ஸ்கூல் நான் சொன்ன நாளைக்கு என்ன பிளான் நாளைக்கு என்ன நாளுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு யூகிக்கிறவன் தான் உண்மையான பத்திரிகைக்காரன் பாரு நல்லா பாரு இந்த சிட்டில நடந்த விஷயம் தானே இது உனக்கு மட்டும் ஏன் தெரியல டிவி ஆன் பண்ணா போதும் நியூஸ் கொடுக்கறதுக்குன்னே நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நொடியும் எங்க என்ன நடக்குதுன்னு லைவா காமிக்கிறதுக்கு நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு ஆனாலும் மக்கள் பத்திரிகை எடுத்து படிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன காரணம்னு தெரியுமா நாம எழுதுற எழுத்துலயும் சொல்ற அர்த்தத்திலையும் தான் இருக்கு நீ என்னடா போன வருஷம் மழை பெய்யல இந்த வருஷம் மழை பெஞ்சதால விதை விதைச்சிருக்கோம் நாளைக்கு அறுவடைன்னு உன் மனசுல பட்டதெல்லாம் பேப்பர்ல எழுதிக்கிட்டு இருக்க போன வருஷம் நம்ம பத்திரிக்கை நம்பர் ஒன் ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்தது ஆனா இந்த வருஷம் பத்தாவது ரேங்கிங்ல கூட நம்ம பத்திரிகைனால வர முடியல ஏதாவது பண்ணி நம்ம பத்திரிகைய பழைய ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும் உன்ன மாதிரி ரிப்போர்ட்டர்ஸ்க்கு வேலை கொடுத்ததுக்கு காரணம் ஏன்னு தெரியுமா ரிஸ்க் எடுத்து ஏதாவது விஷயம் கொண்டு வருவீங்க தானே நாளைக்கு சிட்டில என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியும்ல இங்க பாரு இதுதான் நான் உனக்கு கொடுக்கற லாஸ்ட் சான்ஸ் நீ பண்ண போற வேலையில எல்லாமே அடங்கியிருக்கு உன்னோட வேலை மட்டும் இல்ல என்னோட கௌரவமும் இதுல அடங்கியிருக்கு என்ன குறைஞ்சிருச்சாமா எனக்கு அந்த அளவுக்கு எதுவும் இல்லடா பொய் சொல்லாதமா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எங்க சொன்னா நான் கஷ்டப்படுவேன் தான் நீ என்கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் மறைக்கிற என்கிட்ட ஒரு வார்த்தையாவது சொல்லிருக்கலாம்ல இப்ப பாரு தேவையில்லாம நீதான் கஷ
எனக்கு ஒண்ணு விட்ட வேற யாருமா இருக்கா ரொம்ப யோசிக்காதடா உன் ஆனாதியா விட்டுட்டு நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் புரியுதா காலேஜுக்கு போகலையா இல்ல போல ஏண்டா நான் காலேஜ் போயிட்டு அப்புறம் ஒன்னே யாரும் பார்த்துப்பா ஐயோ எனக்கு ஒண்ணு இல்ல நீ காலேஜுக்கு போடா நீ என்ன சொன்னாலும் இன்னைக்கு நான் காலேஜுக்கு போக மாட்டேன் இன்னைக்கு ஃபுல்லா வீட்லயே இருந்து உன்னை பாத்துக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிருக்கேன் நீ எந்த வேலையும் பண்ண கூடாது புரியுதாமா இன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் தான் எல்லா வேலையும் பார்ப்பேன் நீ நல்லா படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ சரியா இப்படி குழந்த மாதிரி அடம் பிடிச்சா என்ன அர்த்தம் நான் எப்போ உங்களுக்கு குழந்தை தானம்மா அது சரி அதுக்காக காலேஜுக்கு போகாம இருப்பியா இன்னைக்கு ஒரு நாள் காலேஜுக்கு போலன்னா ஒன்னும் ஆகாதுமா இன்னைக்கு ஒரு நாள் உடம்பு சரியில்லைன்னா சரி நாளைக்கும் எனக்கு இப்படியே இருந்தா என்ன பண்ணுவ இந்த உலகத்துல உன தவிர வேற எதுவும் எனக்கு முக்கியம் இல்லமா நான் சும்மா தமாஷுக்கு சொன்னேன்டா அதுக்கே நீ இப்படி சீரியஸ் ஆகுற உனக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி பேர பிள்ளைங்களை பார்த்து அதுங்களை படிக்க வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி கொள்ளு பேர பிள்ளைங்களை பாக்குற வரைக்கும் இரோட இருப்பேன் சரியா அவ்வளவுதானா இன்னும் நிறைய நாள் இருக்கணும் டேய் ஜீவா உனக்கு பேராசடா யார் வந்தாலும் உன்ன மாதிரி இருப்பாங்களா சரிதாண்டா இப்ப நீ இப்படி சொல்லுவ நாளைக்கு பொண்டாட்டின் ஒருத்தி வந்தானா என்ன மறந்துட்டு அவ முந்தானே பிடிச்சுக்கிட்டே நீ சுத்திக்கிட்டு இருப்ப சரி சரி அதெல்லாம் நடக்கும் போது பாத்துக்கலாம் நான் இப்ப மார்க்கெட்டுக்கு போய் காய்கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு வரேன் நான் போயிட்டு வர சமயத்துல எழுந்திருச்சு ஏதாவது வேலைகள பார்த்தேன் வை சாரதா அப்புறம் உன் பையன் ரொம்ப கோபக்காரனா மாறிடுவான் புரியுதா அந்த பயம் இருக்கட்டும் வரட்டா பழைய பாக் இன்னும் செட்டில் பண்ணல ஒரு வாரமா வியாபாரமே இல்லனா காசு வந்த உடனே குடுத்துடுறேன் அண்ணே காலேஜ்ல என்ன ஒருத்த அடிச்சுட்டான் சொன்னேன் அது அவன்தானே தெரியாது
உன்னை போட்டு தள்ளுறது என் வேலை இந்த மாதிரி என்ன எவ்வளவு பசங்க இருக்காங்க என்ன காது கேட்கலையா உனக்கு இந்த மாதிரி எவ்வளவு பசங்கன்னு கேட்டேன் இல்ல ஏனா என் கிட்ட அடி வாங்கினவங்களா உன்னோட பேரை தான் சொல்றானுங்க அதனாலதான் அந்த பெரிய மகான் யாரானு பாத்துட்டு போலான்னு வந்தேன் யாருகிட்ட பேசுறேன்னு தெரியுதா ஏய் தெரியும் கை எடுத்து கும்புறதுக்கு நீ ஒண்ணும் கடவுளும் இல்ல மன்னிச்சு விட்டுட்டு போறதுக்கு நீ ஒண்ணும் மனுஷனும் இல்ல இங்க பாரு நீ இத பணத்துக்காக பண்றியா இல்ல ரவுடிசம்காக பண்றியான்னு எனக்கு தெரியாது இனிமே என் காலேஜ்ல நீ கஞ்சா விக்கிறத மரியாதையா நிறுத்திட இல்ல நான் அதை நிறுத்துவேன் இது வரைக்கும் தெரியுமா உன் முன்னாடி நின்று யாருமே பேசுனது இல்லல்ல தைரியங்கிறது என்ன தெரியுமா நாம ஒருத்தங்களை பயமுறுத்துறது இல்ல நாம பயப்படாம நிக்கணும் அதான் தெரியல அந்த தில்ல இருக்கிறவன் பிரசிடென்டா வாங்கலாம் அதே சமயம் உன்ன மாதிரி ரவுடியா வாங்கலாம் என்ன நீ லைட்டா டச் பண்ணும் நினைச்சாலே போதும் அப்புறம் நீ கண்டமாயிடு பாருங்க <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கிட்டு <laughs> பேச <laughs> 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 பசங்க கூட சேர்ந்து ஊற சுத்திக்கிட்டு ஒழுங்க சாப்பிடாம உடம்பு இருக்கிற லட்சணத்தை பாரு என் உயிரை வாங்குறடா நீ பாரு உடம்பு எவ்வளவு சூடா இருக்குன்னு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் என்ன தேய்ச்சு குளிக்கணும்டா குளிச்சு முடிச்சதும் அப்படியே ஓடி போயிடாத ஒழுங்க உட்காந்து சாப்பிடு சரி சரி அதுக்கப்புறம் நீ எங்க வேணாலும் போ புரியுதா அவர் வீட்டுல போய் மிரட்டி இருக்கிற அவர் யாரும் தெரியுமா உனக்கு 
எவ்வளவு பெரிய ஆளும் தெரியும் உனக்கு அவர் அரும தெரியாத நீ இப்படி பண்ணிட்டியாடா உனக்கு எட்டு மெதிரி என்ன விஷயம் என்ன வேணும் அந்த பையன் எங்க எந்த பையன் உள்ள போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கே அந்த பையன் உங்களா என்னோட ஜூனியர் லாயர் அவன் காலேஜ்ல படிச்சிட்டு இருக்கான்னு சொன்னாங்க யார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது யாரும் கொடுக்கல எனக்கு டவுட் வந்து நான் அரெஸ்ட் பண்ண எஃப்ஐஆர் போட்டாச்சா இல்ல எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்துல அவன் வெளியே வரல உனக்கும் இந்த ஸ்டேஷனுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நான் பொறுப்பு இல்ல நில்றாங்க நான் கூப்பிட்டு இருக்க போயிட்டே இருக்க only 5 minutes oh shit yo odugada avana sir kupra re veliya va folks na vara என்னடிமாட்டேங்குது <laughs> 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 எடுத்துக்கோ என்னது அது தெரியுது எதுக்கு இது பர்த்டே யாருக்கு என்னோட பர்த்டே என்ன <laughs> <laughs> நீ வேற அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கா என்னது பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நம்ம மனசுல ஏதாவது நினைச்சுக்கிட்டு அந்த கேக்க கட் பண்ணுனா நம்ம நினைச்சது நிறைவேறும் சொல்வாங்க நிஜமாவா என்ன நினைச்சாலும் நடக்குமா கண்டிப்பா உங்களை நினைச்சா 
நடுத்தாய் <laughs> 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 வேலை <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 முடியாது <laughs> <laughs> வைங்கடம பாரடி ஒரு பையன் உன்ன தொடும் போது ஒரு பொண்ணு உனக்கு இவ்வளவு வைக்க வருமா ஜீவா கதவு தரடா கல்யாணம் ரொம்ப நல்லா நடந்துச்சுடா என்னம்மா அதுக்குள்ள கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சா ஆமாண்டா நீ எப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்க போற அம்மா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணு எப்படிமா இருக்கணும் உனக்கு என்னடா நீ ராஜா மாதிரி இருக்க உனக்கு ராணி மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைப்பா நம்ம வீட்டுக்கு வர பொண்ணு நல்ல மகாலட்சுமி மாதிரி நல்ல குணத்தோட பண்போட பாக்க மூக்க மொழியுமா லட்சணமா இருந்தா எனக்கு அது போதும் அம்மா கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணு இவ்வளவு மாதிரி இருந்தா ஓகேவாமா காதல் இருக்கிறத கழட்டிட்டு பத்திரமா கொண்டு போய் விட்டுட்டு வா சரிமா பாடவா ஹே இரு நானும் வர ஏ 
இந்த ரோடு கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சதுன்னா எப்படியும் நமக்கு காசு வரும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த ஆனா என்ன வேணும் நேரா சொல்லு சொல்லியா அதுக்காகத்தானே உங்ககிட்ட வந்து சொல்லு அந்த கான்ட்ராக்டுக்கு சண்முகம் வில்லையே பாஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறா சீட்டில் இருக்கக்கூடாதா இல்லை அவனே இருக்கக்கூடாதா அவன் சீட்டில் இல்லாமல் இருந்தால் போதும் இன்னும் மூணு மாதத்துக்கு என் எந்த வேலையும் விடாத அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பண்ணலாம் ஏனுங்கண்ணா ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் வச்சுக்கிறேன் அப்படிங்களா மாப்பிள்ளை யாருங்க வேற யாரும் இல்லை என் அக்கா அம்மாவன் என் வியாபாரம் என் ஆஸ்தி என் பொண்ணு எல்லாம் என்கிட்டே இருக்கணும் பொண்ணு பாக்குறதுக்கு லட்சணமா தேவத மாதிரி இருக்காடா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கடா அதுக்கு என்ன இப்போ ஒன்னும் இல்ல நம்ம வீட்டுக்கு வர பொண்ணு எப்படி இருக்கணும்னு நினைச்சனோ அதே மாதிரி இருக்கா அதுதான் நீ அவ்வளவுதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்ற உன் வார்த்தையை நான் இன்னைக்கு மீறி இருக்க உன்னோட ஆசை தான் என்னோட ஆசை கண்டிப்பா அவ்வளவுதான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் நான் போனதுக்கு அப்புறம் உன்னை நல்லபடியா பாத்துக்க யாருமே இல்லையன்னு நான் கவலைப்பட்டு இருந்தண்டா இந்த பொண்ணை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இவ உன்னை நல்லா பாத்துக்குவான்னு தெரிஞ்சிருச்சு இனிமே நான் செத்தாலும் ஏமா எப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க நான் இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு எதுவும் ஆக விட மாட்டேன் அப்படின்னா நீ என் மேல சத்தியம் பண்ணு என் மேல வச்சிருக்கிற பாசம் மாதிரி அவ மேல நீ பாசத்தை காட்டணும் அவளை நீ என்னைக்குமே கைவிட்டு கூடாது கண்டிப்பாமா மாமா ம் கலெக்ஷன் பண்ணியாச்சு ம் தெரியுமா <laughs> எதுக்காக வரணும் யாருக்காக வரணும் என்ன விளையாடுறியா அப்புறம் நானு என்ன பண்ணுவா பெரிய ரவுடியா எங்க என்ன தோடு பாப்போம் அப்புறம் வேணா எனக்கு வேணும் கிட்ட வராத நான் வருவேன் கத்தி கூப்பிட போற கூப்பிடு யார் வந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் அவ்வளவு தைரியமா ஏ இருக்க கூடாதா என்ன நீ என் வீட்டுக்கு வந்து என்ன கிஸ் பண்ணலாம் நான் உன் வீட்டுக்கு வந்து உனக்கு கிஸ் பண்ண கூடாதா நீ தானே கேட்ட அதான் ஸ்ட்ரைட்டா உங்க வீட்டுக்கே வந்து கொடுத்துலாம்னு வந்தேன் அதுவும் நீ கொடுத்தத விட வட்டியும் முதலுமா கொடுக்கலான்னு பயப்படாதீங்க இங்க பார்த்தத நான் யாருக்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் குழப்பமா இருக்கா நீங்க குழப்பமா இருந்தாலும் நான் இனிமே நிம்மதியா இருப்பேன் என்ன சொல்றீங்க புரியல இல்ல புரியற மாதிரி சொல்ற மாமா கட்டாயப்படுத்துறதுனால கீர்த்தனாக்கும் எனக்கும் எங்க கல்யாணம் நடந்துருமோன்னு பயந்துகிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா நான் ஒரு முஸ்லீம் பொண்ண உயிருக்கு உயிரா லவ் பண்ற ஒரே ஜாதியா இருந்தாலே மாமா ஒத்துக்க மாட்டாரு அதுவும் நானு அவர் முன்னாடி போய் நான் ஒரு முஸ்லீம் பொண்ண லவ் பண்றேன் அவளே எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிவிங்கன்னு சொல்ல முடியுமா என்னால மாமாவோட பேச்ச மீற முடியல ஆனா ஐஷாவையும் என்னால மறக்க முடியல கீர்த்தனா இத நான் உங்ககிட்ட பல முறை சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஆனா சொல்ல முடியல இப்போ உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் என் காதல் மேல எனக்கே நம்பிக்கை வந்திருக்கு 
நான் ஆயிஷாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா அது உங்களால் மட்டும்தான் முடியும் எங்களால் எப்படி நடக்கும் நடக்கும் நீங்களும் கீர்த்தனாவும் சீக்கிரமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக நடக்கும் என்ன ஆயிஷா வீட்டில் அவளுக்கு மாப்பிள்ள பார்த்துட்டு இருக்காங்க எங்கள் மாமா எனக்கும் கீர்த்தனாவுக்கும் கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு எனக்கு வேற வழியே தெரியல உங்களுக்கு என் மாமாவை எதிர்த்து நிற்கிற தைரியம் இருக்கு அதுதான் சொல்றேன் நீங்க நினைச்சா மட்டும்தான் என்னோட கல்யாணம் நடக்கும் இந்த பாருங்க ஒரு காதலர்கள் இன்னொரு காதலருக்கு செய்யற உதவின்னு நினைச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு அது நடக்காதுன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க வருமா விடுடி என்ன ஜீவா இது எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு பாரு எவ்வளவு கோபமா இருக்கா உமால சாரி கொஞ்சம் லேட் ஏன் வண்டி கீழே வந்து கிடக்கு வண்டி தூக்கி நிறுத்திருந்தா எங்களால இங்க நிக்க முடியுமா அதான் எங்க பிளானே ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போல இருக்க சரி முதல்ல வந்த விஷயத்த பேசுங்க ஜீவா உன் பிளான் என்னன்னு சொல்லு கிர்து நாளை காலையில கரெக்டா உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கடைக்கிட்ட வந்து நில்லு டேய் நான் வேணா என் வண்டி எடுத்துட்டு வரவா ரமேஷ் நீ அவசரப்படாத ஜீவா நீ சொல்லுப்பா கரெக்டா 7 மணிக்கு ரெடி ஆயிடு சரியா பெங்களூர் போனது கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்களா என்ன ஒரு நிமிஷம் யாரும் நடுவுல பேசாம இருங்க கிர்துனா 8 மணிக்கு நீங்க வீட்டு விட்டு கிளம்பنا அரை மணி நேரத்துல நீங்க பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்தறலாம் உங்களுக்காக நான் காசி தியேட்டர் கிட்ட வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சரி அப்புறம் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துருங்க எந்த காரணத்தை கொண்டும் மொபைல் எடுத்துட்டு வந்துடாதீங்க கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் போன் பண்ணிடாதீங்க நான் என் மாமா கிட்ட பேசி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் காலையில பெங்களூர் போறோம் பத்து மணிக்கு கமிஷனர் ஆபீஸ்ல உங்க கல்யாணம் நடக்கும் கமிஷனர் ஆபீஸ் இல்லையா என் மாமா எல்லாம் ஏற்பாடு பாத்துக்குவாரு இவங்க ரெண்டு பேரோட கல்யாணம் போட்டோ பேப்பர்ல வரும் இவங்க யாருன்னு ஊருக்கே தெரிஞ்சிடும் கல்யாண ஜோடியா நீங்க ரெண்டு பேரும் திரும்பவும் இதே ஊருக்கு வர்றீங்க ரமேஷ் நீ இங்க இருந்து இங்க நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எங்களுக்கு போன்ல சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் என்ன சுப்பு அப்ப நாங்க யாரும் உங்க கூட வர வேணாமா உங்களை வச்சு எங்களை பிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதனால நீங்க யாரும் எங்க கூட வர வேண்டாம் இதுதான் நம்மளோட பிளான் இதுல எந்த சேஞ்சும் இருக்க கூடாது டைம் ஆச்சு நீங்க எல்லாம் கிளம்புங்க ஜீவா ஜீவா தூங்கிட்டியா நம்ம பெங்களூருக்கு போக வேண்டாம் செக் போஸ்ட்ல இறங்கிக்கலாம் அதுதான் நமக்கு சேஃப் ம் சரி ரொம்ப தேங்க்ஸ் பா பாஸ் ஒட்டி இப்ப தரேன் சார் இன்னும் இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கீங்க என் வேலையை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா டீ கொடுங்க இங்க ஒரு மூணு டீ ஜீவா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு எங்க மாமாவுக்கு போன் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் அவரு பாத்துக்குவாரு நீ எதுக்கும் பயப்படாதப்பா என்னங்கண்ணே
Smoking causes cancer. Smoking kills. Puhay padi padu putu noy undakum. Matru muirai kollum. Liquor drinking is injurious to health. Madu arun dadal udal naratrik kede bolu vipadaahum. ஒரு பழைய ரவுடி உங்களால முடிக்க முடியல அப்படி இருக்கிற உங்களுக்கு பெரிய ரவுடி எதுக்கிட்ட சார் நீங்க ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க ஏன் வந்தா எங்க கதை அவ்வளவுதான் அதான் நீங்க ஏதாச்சும் ஸ்டேஷனுக்குள்ள மட்டும் தான் என்னால பாத்துக்க முடியும் மற்ற வேலையில நீங்க ரவுடிங்க தானே பாக்கணும் சரிங்க சார் ம் சரி ஃபைனலா சொல்றேன் இன்னைக்கு பந்த் ஊரெல்லாம் காலியா இருக்கு அந்த ஏரியா போலீஸ் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க முதல்ல அந்த குணாவோட கதையை முடிங்க இத நான் உனக்கு கொடுக்கற லாஸ்ட் சான்ஸ் சரிங்க சார் थैंक यू சார் ஹலோ ஹலோ சார் நான் ரவிசங்கர் பேசுறேன் ஆ சொல்லு ரவிசங்கர் சார் ஒரு இம்பார்ட்டன் நியூஸ் பெங்களூர் செக் போஸ்ட்ல ஒரு மர்டர் நடந்திருக்கு நான் அதை ஃபாலோ பண்ணேன் ஆனா அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆயிடுச்சு சார் அதுல 
பெரிய பெரிய விஐபிகள சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு தெரியுது சார் வெரி குட் ரவி சங்கர் எல்லா எவிடன்ஸும் பக்காவா இருக்கு தானே இருக்கு சார் அப்படின்னா ஒரு வேலை பண்ண அந்த ஏரியா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துரு ஆனா எந்த ஒரு எவிடன்ஸையும் போலீஸ் கையில மட்டும் கொடுத்துராத ஓகே எல்லா எவிடன்ஸையும் எடுத்துட்டு சேஃபா ஆபீஸ் வந்துடு அதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் ஓகே சார் ஹலோ என்ன கோபே சார் சொல்லுங்க சார் என்ன விஷயம் முக்கியமான விஷயம் நான் பெங்களூர் வந்துட்டு இருக்கேன் பெங்களூர் வராதீங்க சார் இன்னைக்கு பந்து என் பொண்ணு அந்த பையன் பெங்களூர் ஹலோ சார் சார் கேக்குதா என் பொண்ணு ஓடிட்டாயா கண்டிப்பா வேணும் அதை நீ தான் பண்ணும் உனக்கு ரெண்டே நாள் டாய் அவ என்கிட்ட இருக்கணும் சரி சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் உன் விஸ்வாசத்தை இப்போ காமி ஓகே சார் இப்போ நான் அங்கே வந்துக்கிட்டேன் உனக்கு சார் என் பேர் ரவிசங்கா நான் ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பெங்களூர் செக் போஸ்ட்ல ஒரு மர்டர் நடந்திருக்கு அதை பத்தி அப்படியா ஒரு நிமிஷம் உட்காரு அசோக் குமார் எஸ் சார் அங்க பெங்களூர் செக் போஸ்ட் மேட விஷயமா யாராச்சும் கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்க வந்திருக்காங்களா ஆமா சார் பத்திரிகைக்காரன் ஒருத்தர் வந்திருக்கான் சார் டி யோ சார் லைல் இருக்கார் போயா கொஞ்சம் சத்தமா பேசியா இல்ல சார் நான் பக்கத்துல பேசிட்டு இருந்தேன் நான் சொல்றது ஒழுங்கா கேளு இன்னும் ரெண்டு நிமிஷத்துல நான் அங்க வரேன் அவ அங்க இருந்து எங்கயும் போக கூடாது டிடி கேரே சரி சார் ஓகே சார் எங்கயா வா சார் இப்பதான் சார் கிளம்பி போனா ம் ஏசிபி சார் வர நேரமாச்சு இப்ப என்னைய பண்றது எங்க சார் எங்க வா சார் அது வந்து சீக்கிரமா சொல்லியா எங்க வா சார் நான் உங்க போன் அட்டன் பண்றதுக்குள்ள அவ எஸ்கேப் ஆயிட்டான் சார் உங்களை எல்லாம் நம்பற பாரு நடு தெருவுல தான் நிக்கணும் பொண்ண தேடி கண்டுபிடிக்கிற துப்பு இல்ல உங்களுக்கு வந்தவனையாச்சும் பிடிச்சு வச்சிருப்பீங்கன்னு பார்த்தா அதுவும் நீங்க பண்ணல இப்பவே இந்த நிமிஷமே அவ இங்க இருக்கணும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ ஏது பண்ணுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது போயா
கொஞ்சி பாத்து கோடா என் கட்ட விழுத்து நீ பாத்தா ஓ கட்டை வேகு போடா இளமை கொள்ளிடு உருளும் உருவம் பார்த்து விடு அங்கே இங்கே தொட்டு அல் நாட்டு முத்தமிடு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு என் மேல உயிரே வச்சிருந்தா 
நாலு நாலு என் மேல பாசம் இருக்கிற மாதிரி நடிச்சு என்னை விட்டுட்டு போயிட்டா லவ் பண்ண தப்பு இல்ல ஆனா எந்த மாதிரி ஆளை லவ் பண்றோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நானும் அவனும் பெங்களூருக்கு கிளம்பி வந்தோம் அப்புறமா தெரிஞ்சதுக்க <laughs> 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 <laughs>
நான் உங்களுக்கு ஒண்ணு ஆவல இல்ல நான் தனியா போவீங்க எத்தனை வாடி நான் சொல்றது ஏய் விடுறா இந்த நேரத்துக்கு ஒரு கதையை முடிச்சிருப்பாங்க அவங்களை சும்மா விட கூடாதுனா மத்தவங்க எல்லாம் எங்க வந்துட்டு இருக்காங்கனா ஏய் வாங்கடா தைரியமானியா இருக்கடா உனக்கு இந்த பையன்னா என்னன்னே தெரிய மாட்டேங்குது அதனாலதான் எனக்கு ஒன்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆமா நான் கெட்டவன் தான் ஆனா கொடுத்த வாக்க என்னைக்குமே மீறினது இல்லை இந்த குணா இப்ப கேளு என்ன வேணும் உனக்கு பேரு ஜீவா ஒரு மயிலாடுதுரை எல்லாரும் மாதிரியும் நானும் லவ் பண்ண ஆனா அது என் கைய விட்டு போயிடுச்சு இப்ப என்கிட்ட இருக்கிறது தைரியம் மட்டும்தான் வேற எதுவும் இல்ல உன் பிரச்சனை என்னன்னு என்கிட்ட சொல்லிட்ட இந்த சூரிய நஷ்டமத்துக்கு முன்னாடி நீ நினைச்சது நடக்கும் சொல்லு சார் நான் தான் உங்களால எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் ஆக வேண்டியிருக்கு என்ன விஷயம் மயிலாடுதுறையில இருந்து ஒரு பொண்ணு வந்திருக்கா என்ன ஊரு மயிலாடுதுறையா என்ன பேரு கீர்த்தனு தான் சொன்னா அஞ்சு நிமிஷத்துல நான் இருப்பேன் ஹலோ யார் நீங்க என்ன வேணும் அங்க ஒரு பொண்ணு இங்க இருக்க எல்லாரும் பொண்ணுங்க தான் அதுல உங்களுக்கு என்ன பொண்ணு வேணும்னு சொல்லுங்க தெரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 அவசியமே இல்ல நான் உங்களுக்குடா <laughs> 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 போய் <laughs> சொல்லணும் <laughs> 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 சார் அந்த பொண்ணு இல்லை சார் எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்துடும் சார் அந்த பொண்ணு இல்லை சார் ஏய் 
நீ சொல்றது மட்டும் பொய்யின்னு தெரிஞ்சத உன்னை இங்கே உயிரோட போதச்சிரும் கொஞ்சம் இறங்குங்க நீங்க இங்கே வெயிட் பண்ணுங்க நான் இதோ வந்துடுறேன் ஏறுங்குணா பேசுற குணானா யாரா நானும் உஞ்சாதி தான் நீ அங்க பண்றத நான் இங்க பெங்களூர்ல பண்ணிட்டு இருக்க ஆமா உன் பொண்ணை யாரோ ஒரு பையன் கடத்திட்டு போயிட்டானே அவனை உனக்கு துண்டு துண்டா வெட்டி போடணும்னு ஆசையா இருக்குல்ல வா 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 அவன் இப்ப என் கூட தான் இருக்கா வந்து அவன் மேல கைய வச்சுப்பாரு வரைக்கும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னா வேலை செஞ்சா நல்ல பத்திரிக்கைன்னு பேரு கிடைக்கும் அதை நான் நம்புறேன் இனி உங்க இஷ்டம் எனக்கு யாரு உதவி பண்ண போறீங்கன்னு தெரியல இந்த வேலையை தனியா இருந்து நானும் செஞ்சு முடிக்க போறேன் அது எனக்காக இல்ல பத்திரிக்கை தர்மத்துக்காக யாரு ரெடியா ஆமா குணான்றவன் யாரு எதுக்குண்ணா நான் பெங்களூர் வந்து இருக்கேன் என்ன விஷயம்னா குணா என்கிட்ட ஓவரா பேசுறான் அவனை போடணும் என்ன அவனை எதுவுமே பண்ண
என்னடாணி <laughs> வழிமுட்டை <laughs> 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 போனாது <laughs> 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 மட்டும்தான் <laughs> 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 அது அழிக்க உன்னால மட்டும் இல்ல அந்த கடவுளால கூட முடியாத நீ வைக்கிற கொல்லி கூட என் கீர்த்தனாவ தொடக்கூடாத 